política. Si bien la creación y conformación eso, del nuevo gabinete nacional, estratégico se emitió por decreto en mayo pasado, proceso, esta vez ya existen los lineamientos para su funcionamiento. Según el secretario general de la presidencia, el gabinete estratégico presidido por él dará mayor dinámica a la gestión de la función ejecutiva. En la práctica lo que nosotros estamos tratando es de optimizar los esfuerzos por cada sector. El decreto 660 firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, días atrás, habla también de la estructuración de los gabinetes sectoriales. Tenemos seis gabinetes que son el social dirigido por Paul Granda, el de seguridad dirigido por Osvaldo Jarrín, el de economía y producción dirigido por Richard Martínez, el de gobernabilidad y gestión política por María Paula Romo, el de recursos naturales e infraestructura dirigido y coordinado por Carlos Pérez y el de proyectos de alto impacto por Juan Sebastián Roldán. El secretario general de la presidencia se refirió también a la decisión de recortar personal en las empresas públicas. Dijo que es una medida responsable ante el gasto de casi 9.500 millones de dólares solo en sueldos. Se garantiza la provisión de servicios. Aquí no se está despidiendo médicos, profesores. No, se está reduciendo donde hay donde claramente se ve que se puede hacer y es una medida responsable. Augusto está también a cargo hace dos meses de la reconstrucción en las provincias afectadas por el terremoto del 2016. Aseguró que hay avances y buenas noticias. El hospital de Pedernales, por decisión del señor presidente de la República, ese proyecto, los estudios y toda la documentación habilitante fue aprobada la semana pasada como proyecto prioritario por Semplades con la finalidad que sea convocada la licitación internacional. El gobierno prevé concluir este año las obras fundamentales ofrecidas en estas provincias. Joana Ramos, 24 Horas.